ഹായ് നമസ്കാരം ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷോപ്പുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്ത് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് കടയിലെത്തി കട ആക്ച്വലി ആ പുറയിൽ കാണുന്ന എൻ്റിൽ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ് ക്യൂ അവിടെ ചെല്ലണത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ക്യൂ നിന്നാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവരൊരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വേണം ആ ഷോപ്പിലെത്താൻ അപ്പം ഇനി അത് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും സോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ ഫാർമസി ഫാർമസിയിലോട്ട് വരെ ക്യൂ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അരമണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് ഇറങ്ങണത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യൂ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളിൽ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാർമസിയാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്നു കയറിയേക്കണേ അവളും കുറച്ച് നേരം ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് അവിടെ കയറാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി എന്തോരം പോയാലാണ് അറ്റത്തെത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി കയറാൻ പോകുന്നത് അതിന് എത്ര സമയം കൂടെ എടുക്കും എന്നറിയില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അത്ര അവയറല്ല അവരത്ര പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസ് എല്ലാം ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അവരിപ്പോഴും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേ ബൈ ഡേ ഇവിടുത്തെ കേസുകളും ഡെത്ത് റേറ്റും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇങ്ങനെ മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവരെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു എന്താ ഇവർ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിറ്റാര പ്രസ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഷോപ്പുകളും അടച്ചു കിടക്കുക അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ വൺ അവർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്യൂ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിയർ സോ ഇനിയും കുറച്ച് നേരം കൂടെ മതി നമ്മളിനകത്ത് കയറും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാണ്ട ഈ പൂ ഇതെല്ലാം സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഇതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം വരുന്നതാണ് ചട്ടിയോടുകൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൽ റീപ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഒത്തിരി ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണും ഈ ബൊക്കെ പോലത്തെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലാ വീട്ടിലും ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യം വെച്ചാലും അതൊരു ഒന്നര രണ്ടാഴ്ച കൂടുതൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ച് അവർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചീപ്പാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും ടു കൺട്രോൾ ദ ക്രൗഡ് 
സാധനത്തിന് കുറവൊന്നും ഇല്ല എല്ലായിടത്തും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സി നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് എല്ലയോട് കൂടെ മേടിക്കാൻ പറ്റും സി ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കണേ ഓർഗാനിക് അല്ലാത്തതിന് വേറെ പ്രൈസ് ഓർഗാനിക്കിന് വേറെ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിന്നുവിന് ഞാൻ കാറ്റ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ക്രാക്കറ്റ് അരിക്കും എല്ലാവർക്കും മേടിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ടു ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഓറഞ്ചും എടുത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഫൈവ് യൂറ ആവും ഇതിനിവിടെ ബ്രൗൺ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒറ്റ ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇതുണ്ട് ഇത് വേറെ ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഉണ്ട് ഇത് വേറെ ഇത് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഇത് ലൊബേലോ ടൊമാറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പാനിക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പാനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അന്ന് എംറ്റി ആയിരുന്നു എല്ലാ സാധനവും ആൾക്കാർ മേടിച്ചിട്ട് പോയി ഇതെല്ലാം അന്ന് കാലിയായിട്ടിരുന്ന റോയാണ് പെട്ടെന്നൊരു പാനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഏകദേശം അമ്പത് യൂറോ ആയി ചിന്നു അപ്പുറത്തോട്ട് എന്തോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോട്ട് പോയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആ വെയിറ്റിംഗ് ഞാനും മേടിച്ച ഒരു ഫ്ലവർ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതൊരു ഒത്തിരി മൊട്ടുകളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ആ മൊട്ടുകളെല്ലാം വിരിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് രണ്ടര ആഴ്ച വരെയൊക്കെ നീക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിലോട്ട് പോകണം അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളിക്കട ചെന്നു അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റ പറ്റത്തില്ല ഒരു ചെറിയ കടയാണ് അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ അവർ കുത്തിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ഈ സമയം ഒരു തിരക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്തേതായാലും ഭാഗ്യത്തിന് അരി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ അരിയും വാങ്ങി എൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ചാക്കരി മേടിക്കണമെന്ന് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മേടിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഒരു ചാക്കരിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇതൊരു വേറെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഈ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കള്ളത്തിനൊക്കെ പറയുന്ന കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് വരണേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ വേറെ ഫാമിലികളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ അന്ന് വാങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര റൈസൊന്നും അവർ പിള്ളേരെ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചില്ലെന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് ചിന്നു കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അവൾ ഷോപ്പിലോട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് 
ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഓക്കെ ശരി എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാറി എന്നിട്ട് ജിന്നിനോട് പറഞ്ഞ് ജിന്നു നീ അകത്ത് വന്നൊരു ചാക്ക് അരിയും മേടിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ അകത്ത് വന്നൊരു ചാക്ക് അരിയും മേടിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് സാധനം മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് ഞാനും ഒരു ചാക്ക് അരി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് വേറൊരു ഫാമിലിക്ക് അവർക്കൂടെ വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു ചാക്ക് അരിയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അന്ന് മേടിച്ച ആന്ധ്ര റൈസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല കാര്യം എല്ലാവർക്കും അരി വേണമല്ലോ എല്ലാ വീട്ടിലും പിള്ളേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അരി വേണം പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഓരോ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദാരിദ്ര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴേ ഒരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാനുകൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലാണ് മെയിൻ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്താലും വീഡിയോ ആക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് അതെങ്ങനെ വീഡിയോ ആക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കണേ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം സോ അപ്പോഴേക്കും ഇനിയും കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബൈ